Ich habe seit gestern die Scheiße rein, mir geht's richtig scheiße. Wir sind schon wieder auf dem Mond. Mhm. Oder auf irgendeinem anderen Planeten. Es sind jetzt noch 10 Kilometer bis Risani, aber schaffen wir nicht mehr, beziehungsweise ich nicht. Ich bin so am Arsch und es soll nicht, soll nicht wieder kommen. Ich nehme ja immer noch Antibiotika. Und äh, jetzt haben wir hier mal aufgestellt. Das ist ein ganz schöner Ort. Der Boden ist super für ein Zelt. Und es ist immer noch Wüste natürlich. Da drüben geht wieder die Sonne unter. Da haben wir hier die Top-Position schlechthin. Wir müssen es mal, mal ruhig machen, sonst bezahle ich das teuer. So, heute gibt es mal was anderes zum Essen. Und zwar haben wir hier äh, Reis schon mal eingeweicht. Das ist, äh, wie wir es sonst auch schon hatten. Dann nimmt sie hier mal kurz hier rein. Da haben wir Zwiebeln und eine kleine Kartoffel und ähm, Datteln reingeschnitten. Wir haben beschlossen, dass wir heute alle Reste verkochen. Deswegen gibt es heute ein Special-Gericht und wir ähm, mixen die Datteln mit den Äpfeln und Nüssen in Apfel unserem Curry. Reich. Genau. Und äh, dazu noch all das Brot, das schon ein bisschen härter ist. Das kommt dann auch noch mit rein als ähm, kleines Schmankerl. Köstliches Apfelcurry. Das schmeckt echt saulecker. Und wir haben noch einen Nachtisch heute. Mm. It's really good. Sehr lecker. Gut zusammengefasst. Zwei Zwiebeln anbraten, danach eine Kartoffel, eine Dattel. Äh, ein paar Datteln, ich glaube so fünf oder so. Schälen klein schneiden, also Kern entfernen meine ich, nicht schälen. Und dann, nachdem die Zwiebeln angedünstet sind, dazu mit Wasser aufkochen, dass die Datteln ihr, ihr Zucker an das Wasser abgeben, dass es besser sich vermischt. Das Ganze dann so lange einkochen, bis die Kartoffeln weich werden. Klein geschnittene Kartoffeln. Ähm, dann, genau, Stück und Stück, so Stück für Stück Äpfel dazu. Das ist an Masse gewöhnt. Die Äpfel ein bisschen einkochen, ein bisschen ähm, ja, Sesam, Hasel, ähm, Haselnüsse, ähm, Sesam, ach ja, den Sesam ganz am Anfang noch äh, rösten. Schmeckt ja besser. Und äh, dann ein bisschen Chutney, wenn man nicht hat, Curry. Ich habe jetzt Chutney benutzt, ein bisschen Curry, mh, ein bisschen indisches äh, Chicken Fry. Das ist so eine Gewürzmischung damals mitgebracht habe und ja genau den Rest blende ich ein oder auch nicht je nachdem wenn ich Lust habe Wir ja, haben gefrühstückt, Reste von gestern, jetzt wird abgebaut. Und dann geht es in die Richtung nach Risani. Das sind die letzten 10 Kilometer, die wir gestern nicht mehr geschafft haben. Und dann Richtung Alni. Oh. 
Okay. Wir haben jetzt gerade jede Menge eingekauft. 10 Liter Wasser, weil hier das Wasser so saumäßig geklort ist. So, äh, wo war ich? Ja. 10 Liter Wasser, ein Kilo Reis, Kartoffeln, Zwiebeln, Orangen, Bananen, ähm, dann normale, also eingelegte Oliven, Brot, ein paar Lutscher. Was wir jetzt noch brauchen, ist Olivenöl, weil unser Olivenöl fast alle ist. Und das schauen wir mal. Das soll anscheinend da vorne auf dem Markt welches geben. Da checken wir jetzt mal hin. Und ich war am liebsten liegen geblieben. Aber es ging ja nicht, weil wir absolut keine Reserven mehr hatten, kein Wasser, kein Essen. Deswegen mussten wir jetzt bis mindestens wie Sami fahren und alles nochmal einkaufen. Mal schauen, wie lange ich heute schaffe. Wir fahren jetzt hier noch ein Stück entlang, dass wir ein bisschen von dieser Straße hier wegkommen. Da vorne biegt es dann nach links ab nach Alnif. Und geradeaus weiter nach Erfurt, da wo wir eigentlich herkommen sind. Und fahren dann links nach Alnin weiter und schauen, dass wir da irgendwo eine Stelle finden, wo wir ein bisschen chillen können und was essen. Ja, ein bisschen Mittagspause machen. Vor allem auch mal von diesen Abgasen wegkommen. Ah, die machen nämlich auch echt krank. Ja, das sieht cool aus. Und da hinten auch richtig sehr, sehr interessant. Richtig cool. Wir sind jetzt 85 Kilometer vor Allenlief. Mittag gegessen. Es ist Viertel nach zwei. Mir geht es ein klein wenig besser. Ja. Aber nur ein klein wenig. Ich fahre mal wieder auf Gebirge zu. Ich finde ja persönlich, Wüste ist schön zu fahren, flach. Aber diese Endlosigkeit, die geht einem irgendwann auf den Keks, weil man nicht das Gefühl hat, weiterzukommen sozusagen. Es sieht alles gleich aus. Und wenn man einen Berg hat, der vor einem ist, kommt der näher mit jedem Tritt. Und da, das ist irgendwie motivierend.
Oh yeah. Can I help? Can I help? Anschieben. Ich habe schon ein Auto geschoben, aber es bringt nichts. Also im Tropf da. Ist da vorne gekommen. Ja, schön hier. Damit haben wir hier Sonnenaufgang, hier Sonnenuntergang und direkt über uns Sterne. Mit den Hängematten ist das immer super, weil im Zelt ist es immer nervig, wenn man in der Nacht die Sterne sehen will, den Kompromiss einzugehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus diesem wunderschönen warmen Schlafsack raus, kämpfe mich durch den scheiß Zelteingang, mache den Reißverschluss auf, ziehe die Schuhe an, um sich die Sterne anzugucken und dann das Ganze wieder retour. Na, hängen wir mal, das ist geil. Einfach die Augen auf. Fertig. Naja, das Problem ist halt auch, wenn man das Zelt aufbaut, es geht verhältnismäßig schnell, aber äh, desto mehr Platz man auch hat, desto mehr räumt man auch ins äh, Vorzelt. Das muss man halt alles am nächsten Morgen wieder rausräumen. Und dann schaut es dementsprechend auch ein bisschen wüst aus. Deswegen hängen wir mal, ist schön alles aufgeräumt <lacht> und minimalistisch gehalten.
So, wir haben jetzt fertig gekocht und genießen unser Abendessen in der Hängematte. <lacht> so sieht das Ganze aus. Richtig lecker. Ja, Feierabend. Das ist unser Ausblick. <lacht> Wir liegen total gemütlich in der Hängematte. <lacht> ja, haben sehr gut gegessen. Haben einen super Ausblick. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist der Mond. Mhm, super hier. Hier und auf der anderen Seite sieht es genauso toll aus. Da geht die Sonne gerade unter. Also wir haben ein richtig gutes Fleckchen erwischt, da ganz da vorne ist die Straße, da fahren ab und an mal ein paar Autos vorbei. Und mir hat wird gelesen. Ist aber nicht so schlimm, genau. Das Weckerborn Buch. <lacht> wir lesen jetzt ein bisschen äh, mit unseren E-Book-Readern und ähm, dazu gibt es lecker Feigen. Und Feigen. dann... Ja. Wollte ich gerade sagen, geht's auch schon ins Bett. Das ist ja total falsch. Wir liegen ja schon in der Hängematte ja. und dann äh, schlafen wir gemütlich ein. Hm. Dem Dani geht's nicht mehr so gut. Der hat ja letzte Woche schon Antibiotikum nehmen müssen. Jetzt äh, hat er es wieder im Hals. Deswegen haben wir gesagt, dass wir heute äh, versuchen zu trampen mit den Fahrrädern. Ja, wir haben's. Die Polizei hat für uns das jetzt hier klar gemacht. Das ist <lacht> so, dem Dani geht's jetzt immer noch nicht besser. Jetzt sind wir hier im örtlichen Krankenhaus in Tingier. You like our work? Become a Patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/slash Vagabondsworld.